வணக்கம் நான் டாக்டர் சா அங்கே ஏற்கனவே பேசுகிறேன் உங்களுடைய இலக்கண வகுப்பு இப்போ தொடர்ந்து நம்ம இணையதளத்தில் நடத்திட்டுருக்கேன் அதில் வந்து டென்த்து மற்றும் ப்ளஸ் டூ மாணவர்களுக்கான தமிழ் இலக்கண பகுதி நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் அதுலேயும் பண்பு பெயர் புணர்ச்சி என்ற தலைப்பில் வந்து நம்ம தொடர்ச்சியாக ஒரு நாலு விதிகள் பார்த்துருக்கோம் அதில் இப்போ வந்து பார்க்க போகிறது வந்து தன்னொற்று இரட்டல் அவர் போக முன் நின்ற மெய்த்திரிதல் ரெண்டு விதிகளை நம்ம இந்த வகுப்பில் பார்க்கலாம் இது ரெண்டுமே பண்பு பேர் புணர்ச்சியில் தான் இருக்குது மொத்தம் ஏழு விதிகள் உங்களுக்கு பண்பு பேர் புணர்ச்சியில் இருக்குதுன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் அதில் வந்து இப்போ வரப்போகிறது தன்னொற்று இரட்டல் தன்னொற்று இரட்டல்னா என்னங்கிறத நம்ம முதல்ல பொருள் புரிஞ்சுக்கலாம் அதனுடைய தலைப்பிலே உங்களுக்கு பொருள் இருக்குது தனது ஒற்றானது இரட்டித்து வருதல் ஒற்றுனா புள்ளி எழுத்துன்னு சொல்லலாம் இல்லைனா மெய்யெழுத்துக்கள் இல்லைனா ஒற்று எழுத்துக்கள் இந்த மூணு பேருமே ஒரே இதுக்கு தான் உரியது இப்போ இக்கு இச்சின்னு சொல்கிறோம்ல ஒவ்வொரு முறை இக்கு இச்சி இக்கு இச்சி போடுன்னு சொல்கிறோம்ல அந்த மாதிரி இக்கு இச்சின்னு சொல்லாமல் புள்ளி எழுத்துக்களை போடுங்க புள்ளி எழுத்த விட்டுருக்கீங்க அப்படின்னு நம்ம அதை ரெஃபர் பண்ணுற வார்த்தையை வந்து புள்ளி எழுத்து இல்லைனா ஒற்றெழுத்துன்னு சொல்லணும் இல்லைனா மெய்யெழுத்துக்கள்னு கூட சொல்லலாம் இந்த மூணு வார்த்தையும் ஒரே இதுக்கு தான் உரியது அந்த மாதிரி புள்ளி எழுத்துக்களோ மெய்யெழுத்துக்களோ இரட்டித்து வருதல் அப்படின்னா மீண்டும் வருதல் ரெட்டித்து ரெட்டன்னு சொல்கிறோம்ல அது வந்து டபுள்னு அர்த்தம் அப்போ ஒன்று மற்றொன்றும் சேர்ந்து வர்றது தான் இரட்டித்தல் அவ்வாறு ஒரே நேரத்தில் ரெண்டு எழுத்து ஒரு இக்கு பக்கத்தில் இன்னொரு இக்கு வரும் ஒரு இச்சு இருந்தால் இன்னொரு இச்சு வரும் இந்த வகை விதியை சொல்கிறது தான் தன்னொற்று இரட்டல் அதாவது முன்பே உள்ள மெய்யெழுத்துக்கள் மீண்டும் அதே இடத்தில் வந்து புணர்தல் புணர்தல்ன்ற வார்த்தையை சேர்த்துக்கணும் ஏன் சேர்க்கணும் இது புணர்ச்சி விதியில் படிக்கிறோம் எனவே ஒரே மெய்யெழுத்து பக்கத்தில் இன்னொரு மெய்யெழுத்தோடு சேர்ந்து வந்தால் அது வந்து தன்னூற்று இரட்டல் என்பதாகும் இந்த மாதிரி புணர்தல் வந்து பண்பு பெயர் புணர்ச்சியில் இடம்பெறுகிறது இப்போது சான்று பார்த்தா ஈஸியாக புரியும் தன்னூற்று இரட்டலுக்கான சான்று உங்களுக்கு வந்து கேட்கப்பட்ட வினாக்களில் ஒன்று பச்சுன்னு ஒரு வார்த்தை கொடுத்துருக்காங்க இந்த சொல் எவ்வாறு புணருகிறது இதை விளக்குகன்னு கேட்டிருப்பாங்க அப்போ அதை வந்து முதல்ல எடுத்து எழுதணும் பச்சுன் என்று எழுதிட்டு கீழே பசுமை கூட்டல் ஊன்னு அதை பிரிக்கணும் பிரித்த உடனே அந்த மை உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஈறுபோதல் விதிப்படி மை கெட்டு விட்டு பசு கூட்டல் ஊன்னு நிற்கும் மை போயிடும் கெட்டதுனாலும் போயிடுன்னு அர்த்தம் இப்போ பசு கூட்டல் ஊன்னு நிற்கும் இப்போது அடுத்த விதி என்ன எழுத போகிறோம் உயிர் வரின் உக்குரல் மெய்விட்டு ஓடும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த சூழில் இருக்கிற இச்சு கூட்டல் ஊனு பிரித்து அந்த ஊவானது மெய்யை விட்டு விட்டு ஓடிவிடும் அந்த இச்சு கூட்டல் ஊன் இருக்குல்ல இந்த இச்சு வந்து மெய்யெழுத்து ஊ என்பது உயிரெழுத்து ஆனாவனால் வருது இல்லை அது பூரா உயிரெழுத்துன்னு சொல்லியிருக்கோம் இக்கு இச்சு பூரா மெய்யெழுத்துன்னு சொல்கிறோம் இந்த மெய்யெழுத்தை அங்கே நின்றுக்கோப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஊ ஆனது ஓடி போயிடும் இச்சு கூட்டல் ஊ என்பதில் உயிரெழுத்தானது உயிர் வ உயிர் வரின் உக்குரல் மெய்விட்டு ஓடும் இப்போ உயிர் வரின்னு சொல்கிறோம்ல அது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா வறுமொழியில் உயிரெழுத்துன்னு வந்துச்சுன்னா இப்போ ஊன் என்பது வறுமொழி நிலைமொழினா பசு அப்போ நிலைமொழி வந்து பசுவில் இருக்க இச்சு கூட்டல் ஊ ஆனது வறுமொழியில் உயிரெழுத்துவாக கொண்டு வரும்போது இந்த ஊவானது இச்சு கூட்டல் ஊவில் இருக்க ஊவானது இச்சு என்ற மெய்யெழுத்தை விட்டுட்டு ஓடிவிடும் அப்போ போயிடுச்சுன்னா பச்சு கூட்டல் ஊன்னு நிற்கும் புரிஞ்சிச்சா இது வந்து முதல் விதியில் மை கெடுது ரெண்டாவில் ஊ போய் இச்சுன்னு நிற்கிது பச்சுன்னு இப்போ உடனே தன்னொற்று இரட்டல் நம்ம விதி பார்த்துட்ருக்கோம் அந்த விதி பிரகாரம் ஒற்றானது இரட்டிக்கும் இச்சு என்ற மெய்யெழுத்து அல்லது ஒற்றெழுத்து இரட்டித்து வருதல் கூடுதலாக இன்னொரு இச்சை போட்டுக்கிட்டு வரும் அது வந்ததுக்கப்புறம் இந்த நடுவில் புதுசாக ஒரு இச்சு வந்துருச்சுல இந்த இச்சும் ஊனில் இருக்கிற ஊவும் சேர்ந்தால் சூன்னு மாறப்போகுது அந்த அதுக்கான விதி என்னது உடல் மேல் உயிர் வந்து ஒன்றுவது இயல்பே அப்போது உடலும் உயிரும் சேரும் என்பது நம்மளுக்கு புரிஞ்சுக்கணும் உடல் என்று சொல்லப்படுகின்ற மெய்யானது இச்சு தான் மெய் அதுதான் உடல் இப்போ உயிரெழுத்துன்னு சொன்னது ஊ ஆக இந்த உயிரும் உடலும் சேரும் இது வந்து இயல்பாக நடக்கக்கூடியது என்ற விதி பிரகாரம் பச்சு இச்சு ஊன் மூணு இருக்குது பச்சு குட்டல் இச்சு குட்டல் ஊன்னு நிற்கிது இந்த நடுவில் உள்ள இச்சும் அடுத்து வருகின்ற ஊ சேர்ந்து சூ என்ற நெடில் எழுத்தாக மாறிடும் அப்போ பச்சு குட்டல் சூ குட்டல் இன்னுன்னு இருக்கும் இது மூணு சேர்ந்து அப்படி எடுத்து எடுத்து எழுதுனீங்கன்னா பச்சுன்னு வந்துடும் அவ்வளோதான் இதுதான் இந்த விதிக்கான சான்று அதுக்கடுத்து இன்னொரு சான்றை நீங்கள் பார்த்தா இன்னும் எளிமையாக புரியுங்கிறக்கா ரெண்டாவது சான்று கொடுத்துருக்கேன் அதனுடைய வார்த்தை சிற்றோடை சிற்றோடை எப்படி புணரும் கேட்பாங்க அப்படின்னா அதை எப்படி எழுதணும் சிறுமை குட்டல் ஓடைன்னு முதல்ல பிரிச்சுக்கணும் வழக்கம் போல் மை கெட்டு சிறு குட்டல் ஓடைன்னு வந்துடும் தன்னொற்று இரட்டல் என்ற விதி பிரகாரம் சிற்று இற்று
அப்புறம் சிற்றோடைன்னு வரும் அதை திருப்பி எழுதியிருக்கு உடல் மேல் உயிர் வந்து ஒன்று இயல்பு இந்த விழிப்பிரகாரம் இற்றுக்குட்டல் ஓ ரோ என்றாகி மீண்டும் அப்படி அடுத்தடுத்து எடுத்துடணும் சிற்றுக்குட்டல் ரோடை அப்படி சேர்த்தது தான் சிற்றோடை இந்த விதி உங்களுக்கு நல்லா இப்போ புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த விதி வந்து முன் நின்ற மெய்த்திரிதல் ஒரு மெய்யெழுத்தானது மற்றொரு மெய்யெழுத்தாக மாறும்போது மெய்த்திரிதல் என்ற விதி உண்டாகும் திரிதல்னா மாறுது திரிஞ்சிகிட்டே இருக்குனா ஒன்று மற்றொன்றாக மாறுறது எது மாறுது மெய்யெழுத்து மாறப்போகுது சான்று பார்த்தா புரியும் வெஞ்சினம்னு உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ எப்படி எழுதணும் வெம்மை குட்டல் சின்னம்னு எழுதிக்கணும் உங்களுக்கு வழக்கமாக தெரியும் முதல் ஸ்டெப்பு ஈறு போதில் அடிப்படையில் மை கெட்டு வெம் குட்டல் சின்னம்னு நிற்கும் இப்போது இந்த இம்மானது இஞ்சாக மாறும் அதுக்கான விதி தான் முன் நின்ற மெய்த்திரிதல் மகரமானது திரிந்து நகரமாக மாறுகிறது இம் வந்து இஞ்சாக மாறும் எழுதும்போது மகரம்னு எழுதணும் உள்ளுக்குள்ள வார்த்தையில் இம்மு தான் இருக்குது அப்போ இம் வந்து இஞ்சா மாறுச்சுன்னு எழுதுறதை விட மகரம் திரிந்து ஞகரம்னு எழுதிட்டிங்கன்னா இம் இஞ்சாக மாறியது அப்போ வெம் கூட்டல் சின்னம்னு இருக்கிறது வெஞ்சு கூட்டல் சின்னம்னு மாறிடும் பிறகு வழக்கம் போல் அது ரெண்டும் ஒன்றா சேர்ந்துருது அவ்வளோதான் இப்போ போய் இங்கே உடல் மேல் உயிரெலாம் எழுதக்கூடாது ஏற்கனவே இங்கே வெஞ்சு நிற்கிது இங்கே சீயே இருக்குது அதனால் வெஞ்சு கூட்டல் சின்னம் வெஞ்சினம் என்று ஆகியது அப்போது இந்த பக பகுதியில் உங்களுக்கு ஒரு விதி முடிச்சிட்டோம் இதில் இன்ற இரண்டாவது சான்றுன்னு பார்த்தீங்கன்னா முன்னின்ற மெய்த்திரிதில் ஒரு மெய்யெழுத்து மற்றொன்றா மாறுதுன்னு சொன்னீங்கல்ல இம்மு இஞ்சா மாறிச்சில்ல அதே மாதிரி இன்னொரு சான்றில் சேதாமல்னு இன்னொரு சான்று இருக்குது இதுக்கு பிரிக்கும்போது செம்மை குட்டலாம்பல்னு பிரிச்சுக்கணும் மை கெட்டு செம் குட்டலாம்பல்னு மாறிடும் இல்லையா ஒரு எழுத்து போனோன்னே அதுக்கடுத்து ஆதி நீடல் இது ஞாபகத்தில் வச்சு போனோம் ஆதி நீடல் தான் முதல் விதி உங்களுக்கு ஈறுபோதல் இடையுறவு இயாதல் ஆதி நீடல் மூணாவது விதியாக வரும் அந்த விதி பிரகாரம் செம் என்பது சேம்னு மாறிடும் ஆதினா உங்களுக்கு மீண்டும் ஞாபகப்படுத்தினே ஆதினா முதல் எழுத்து நீடல்னா நீண்டு வரதல் ஆக முதல் எழுத்தான சே என்பது குறிலாக இருக்குது சே என்று நெடிலாக மாறி சேம் கூட்டலாம்பல்னு மாறும் பிறகு முன்னின்று மெய்த்திருதல் என்ற விதி தான் இப்போ படிச்சுட்ருக்கோம் அந்த விதி பிரகாரம் இந்த மகர மெய்யானது தகர மெய்யாக மாறும் செம் என்பது அந்த இல்லை இம் இருக்குல்ல அதான் மகர மெய் மெய்யினா மெய்யெழுத்துன்னு சொல்லியிருக்கேன் இம் என் போட்டேன்னா இம் என்ற மெய்யெழுத்து அது எழுதும்போது மகர மெய்யானது அப்படின்னு எழுதணும் தகர மெய்யாக இத்தாக மாறுகிறது இம் வந்து இத்தாக மாறி சேம் கூட்டலாம்பல் சேர்த்து கூட்டலாம்பல்னு மாறிடும் பிறகு வழக்கம் உள்ள உடல் மேல் உயிர் வந்து ஒன்றுவது இயல்பு என்ற விதி பிரகாரம் இத்து வந்து மெய்யெழுத்து ஆ என்ற உயிரெழுத்து ரெண்டும் சேரும்போது இத்து குட்டல் ஆனால் தான்னு மாறும் அப்போ சே குட்டல் தாம்பல் வந்து சேதாம்பல் என்று மாறிடும் இதை திருப்பி எப்படி எடுத்து எழுதணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செம் முதல்ல நீங்கள் வார்த்தையில் சேதாம்பல் கொடுத்துருப்பாங்க அதை எழுதிட்டு கீழே இவ்வளோ விதிகளோடு விளக்கம் எழுதி முடிச்சுட்டு கீழே கா தனியாக திருப்பி எடுத்து எழுதிடணும் சேதாம்பல் செம்மை குட்டலாம்பல் செம் குட்டலாம்பல் சேம் குட்டலாம்பல் அப்புறம் சேர்த்து குட்டலாம்பல் அப்புறம் ரெண்டையும் சேர்த்து சே குட்டல் தாம்பல் எழுதி சேதாம்பல் எழுதணும் இதுதான் வந்து இந்த முன்னின்ற மெய்த்திரிதல் என்ற ஆறாவது விதி அப்போது ஈறு போதல் இடையுகரம் ஐயாதல் ஆதி நீடல் அடி எகரம் ஐயாதல் தன்னொற்று இரட்டல் முன்னின்ற மெய்த்திரிதல் ஆறு முடிச்சிட்டோம் அடுத்து ஏழாவது விதியும் கடைசி நூற்பாண்டு இறுதி பகுதியும் உங்களுக்கு அடுத்த பகுதியில் இடம்பெறும் தொடர்ச்சியாக நம்ம பார்ப்போம் பதிவுகளை நீங்கள் போட்டிங்கன்னா உங்களுடைய வகுப்புகள் தொடர்ந்து உங்களுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் நன்றி